Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo van? Buenas noches. Bueno, buenas noches, bueno, profe. Veo que todos no se han podido conectar. Bueno, ya van a dar las ocho. Estaba arreglando el ejercicio para hacerlo más cortico. Después les muestro cómo se ve un ejercicio bien grandote. Porque si no lo hacía con todos los pasos, no alcanzábamos. ¿Listo? Algunos me han escrito en este momento por WhatsApp que tienen problemas para conectarse. Entonces, pues, hombre, lo lamento. Es que está terrible, terrible el internet en toda Colombia. Está tenaz. Esta mañana yo amanecí a las seis, a las seis de la mañana sin internet. Llamamos a Claro, que no, que todo estaba bien. No pude dictar una clase esta mañana porque no dio, no dio por ningún lado. Y lo intenté con el celular, pero se pone peor de lento con, la, con el plan de datos del celular. Entonces, pero bueno, muchachos, estoy aquí comiendo doritos. Les comparto doritos a todos. Papi Carlos. <risa> Un ratico a todos. Bueno, muchachos, entonces, hemos estado hablando del Balance Scorecard como una herramienta muy importante para la toma de decisiones. Ustedes en el transcurso de esta clase de, de, de sistemas de apoyo a la decisión han encontrado que hay muchos sistemas de apoyo a la decisión, ¿no es cierto? Está, que se denomina como DSS. Pero también tenemos los sistemas, por ejemplo, los sistemas de información de mercados, el SIM, SIM, tenemos los CRM, tenemos los, los LAB, infinidad de sistemas para eh, poder eh, almacenar datos y con estos datos poderlos cruzar y tomar decisiones dentro de la compañía. Hoy vamos a ver de una manera muy sencilla cómo con un, una herramienta tan fácil, tan sencillita como es Excel, podemos hacer grandes cosas para un negocio pequeño que podamos tener. ¿Listo? Entonces voy a compartirles pantalla y vamos empezando a mirar cómo es todo este proceso. Listo. Díganme, muchachos, ¿qué ven por ahí? Alguien que me diga. Una tablita de Excel, profe. Ok. Una tablita de Excel. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo puedo, yo estaba haciendo esto porque tenía esta, venga, les muestro otra. Si la pueden, mire esta belleza, que es lo que después vamos a terminar haciendo todos. Espero que después la puedan hacer ustedes en su casita. Voy a, voy a reducirla un poco más. Exacto. Esta es una tabla de manejo de datos donde yo tengo una base. Aquí está la base desocupada para llenarla. Esto es una empresa que yo tengo, Spirial Group. Entonces aquí, como no tengo para un software y es una empresa pequeñita, pues para qué le voy a pagar a un ingeniero de sistemas, para hacerme todo un desarrollo. Para eso está Excel que es gratis. Entonces lo que hago es coloco mi logo y lo que yo quiera arriba y aquí voy a colocar lo que yo necesito saber. Entonces cuando llega un cliente yo coloco el número de documento del cliente, coloco qué asesor lo atendió, el nombre del cliente, el apellido del cliente, como es, yo dicto cursos en mi empresa, cursos de capacitación, entonces qué curso es, aquí me aparece una lista desplegable donde me dice si es un curso de actualización, un curso de actuación, un curso de actualización tributaria, un curso de administración de propiedad horizontal, de avalúos, de coaching y liderazgo, cursos comerciales de derecho en la administración, de derecho en la propiedad horizontal, bueno, y ahí, entonces como yo creo una lista desplegable, yo marco aquí, me queda lo que yo quiero hacer. Cuando inicia ese curso, coloco la fecha, la forma de pago, cómo me va a pagar esa persona, entonces yo tengo aquí una lista desplegable donde le digo, me lo va a pagar de contado, con tarjeta de crédito, tarjeta de crédito, crédito, o un crédito que da Spirial, la empresa a nivel ya directo con Spirial, qué valor, Va a pagar cuánto abonó, el saldo y al otro los datos, el celular, el correo y cuánto ha cancelado. Esa es mi basecita de datos. Por acá tenemos la base 2, donde yo tengo algo guardado acá, donde tengo los cursos. Entonces está la lista desplegable de todos los cursos que yo dicto. Entonces, por ahora no tome sino los primeros. En la base 1, pues vamos a mirar que esto hasta cierta manera está, está aquí ya no está filtrado. Entonces, yo puedo ir anotando aquí a quien yo quiera y lo voy buscando. Listo, esto es lo que vamos a ver al final. Vamos a volver a, a nuestro cuadro chiquitico. Esto es lo que está allá, pero más pequeño, muchachos. Entonces, yo creé esto que se llama código, nombre, apellido, cédula. Y yo, por ejemplo, tengo un código. Yo puedo cambiar acá los códigos que yo quiera y empezar a manejar mi tabla de datos. Puede que yo a cada cliente le asigne un código, que pueden ser los dos primeros números de la cédula para el código. 
¿cierto? Entonces aquí para hacerlo fácil coloqué el 1, el 2, el 3, el 4, ah, bueno, acá es el, acá es el 5, vamos a corregirlo, 5, nombre César, apellido Fonseca, Zaira, entonces yo voy llenando acá. Si yo quisiera que esta tabla tuviera más datos, pues más datos tengo. Entonces yo lo que hago acá es anexar más daticos y aquí le digo a mi tabla que va hasta acá. Entonces yo la voy haciendo. Si yo sé que mi negocio va a crecer mucho, pues yo coloco hasta donde yo quiera. Voy a tener 100 clientes, entonces la coloco hasta la columna 100, hasta aquí, hasta donde está la columna 100. Cuatro datos y, la, y le coloco las... Y la voy decorando y la voy arreglando. Ahí está mi tabla. Por ahora no tengo sino cinco clientes creados. Y les he asignado el código, es en el orden que van entrando. ¿Listo? Y yo aquí hice mi buscador. Entonces tengo ingresar el código a buscar. Creé una columna y combiné y centré las columnas. Y aquí yo puedo ir arreglando esto para que me quede más bonito. Entonces, código 1. Voy a quitar el código de acá. Suprimir. Miren lo que me aparece en la tabla. Muy sencillo. ¿Mm? Voy a copiar esto, señores, y lo vamos a hacer de cero, porque aquí ya está hecho. Entonces lo vamos a copiar, copiar y me voy a ir para otra, para otra hojita acá y lo voy a pegar aquí. Pegar. Listo. Lo vamos a hacer de cero. Aunque aquí está también formulado, pero vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar todo esto para que no nos aparezca nada. Vamos a borrar todo esto. ¿Listo? Hasta aquí preguntas. A ver, quiero que verlos por lo menos por las cámaras, porque no me gustan esas fotos ahí. Quiero verle las caras que alguien dice, uy, no entiendo. Entonces yo puedo decir, Juan Pablo, ¿qué no entendiste cuando les veo las reacciones? Pues veo la foto y los veo felices a todos con su mejor cara. Entonces creo que todo está bien y después resulta que no. Entonces empiezo a preguntar. A ver, dudas. Yo sé que aquí algunos tienen preguntas. Entonces hasta aquí. Pregunte, pregunte rápidamente porque acuérdate que la clase es corta. Hagámosle. Profe, se hace la lista desplegable. ¿Cómo se hace la lista desplegable? Listo. Póngale cuidado cómo se hace la lista desplegable. Entonces, yo, puedo, yo tengo una base aquí que es donde está en la base, está la información de mis clientes, ¿cierto? Yo puedo hacerle aquí mismo mi lista desplegable. No tengo ningún problema. O, pero la lista desplegable nos tocaría montar aquí algo más. Vamos a montar algo más aquí que diga producto. Producto. Ya le ponemos que sea bonito. Producto, mírenlo, acá está. Y resulta que yo tengo varios productos. Entonces tengo que crear, o tanto yo puedo crear una base 1 y una base 2. Entonces aquí en esta que está aquí, que la vamos a hacer de cero, voy a colocar aquí base 2. Que es donde van a estar las listas desplegables. ¿Listo? Como es la base 2, la traspaso para acá. Base 2. ¿Listo? Y aquí está. El ejemplo. El ejemplo. Poner acá. Listo. Este es el ejemplo que vamos a hacer. En la base 2, entonces yo voy a poner acá. ¿qué, ¿Qué es lo que vamos a poner? Productos, ¿cierto? Productos. Y resulta que yo vendo. ¿Qué vendemos? Vamos a poner aquí. ¿Qué? ¿Una empresa de qué, muchachos? De cosméticos. Lo vamos a poner acá. Eh, peinilla. Peinilla. Vamos a poner acá labial. Vamos a poner acá rubor. Vamos a poner acá... Ayúdenme, ayúdenme. Eh, pestañina. Eso, pestañi, pestañina. Listo, Juan pestañina. delineador, profe. Delineador. Base. Delineador. Delineador. Listo. Base. Base. Iluminador. Ah, sí, listo. Y Ilu, con esos, iluminador. Si no terminamos poniendo el negocio. Listo, muchachos. Iluminador, listo. Para mí este es mi título de, mi, de, mi, de mis productos y estos son los productos. ¿Listo? Yo lo voy decorando, algunos lo hacen y después se ponen a hacer como Betty la Fea, a maquillarlo. Listo, ahí está. Entonces, aquí están mis productos. Entonces, yo me voy por donde está mi ejemplo, ¿cierto? Y aquí, en, donde está, perdón, donde está mi, mi, mi base 1, que es donde están acá. Y yo necesito colocar aquí una lista desplegable. Porque aquí es donde necesito que cuando yo vaya metiendo los datos, no ponerme hasta ponerme a escribir, sino me facilita la tabla. Entonces yo entro acá y le digo, ya le digo por dónde. Insertar, no está bien, no. Insertar. No, fórmulas. Datos. 
Validación de datos. Aquí donde dice datos, hay algo que se llama validación de datos. Entonces yo le digo validar datos. Le digo validación de datos. Entonces me aparece acá y yo le pongo acá lista. Donde me dice permitir. Cualquier valor no le digo, no, yo quiero una lista. ¿Listo? Y me dice de dónde la quiere. Entonces yo me voy, me paro acá y me voy a mi base 2 que es donde tengo mi esto y le digo quiero esta lista que está acá. Y le digo... Ah, bueno, yo aquí le puedo poner un mensaje de error si quiere. ¿Listo? Yo le digo aceptar. Entonces, mire que ya me la puso. Entonces, ahora yo cojo y aquí de para abajo arrastro hasta donde están todos mis clientes. Me paro en la esquina. Eso ya lo saben hacer todos. Y arrastro. Entonces, mire, cuando César Fonseca entró a mi negocio y creé el cliente, le digo, bueno, ¿y qué producto compró? Entonces, yo me paro acá y le digo, él compró una peinilla. Mírenlo. ¿Sí ven? Me paro aquí abajo y le digo, ¿y, y, y Zaira Fiallo qué compró? Un labial. Y, la, y Carlos, ¿qué se llevó? Otra peinilla. Y el señor que está aquí, ¿qué se llevó? Se llevó un delineador, Doris. Y Elena, ¿qué se llevó? Elena se llevó un iluminador. Mira, y así hago con todo. Aquí me paro para agrandar las, las casillas. Listo, ¿sí ves? Y aquí tengo el otro, el otro producto mío. Y voy arreglando mi en inicio, le coloco la cuadrícula, listo. Pero resulta que aquí en mi buscador yo no tengo el producto. Entonces me va a tocar meterlo por acá. Entonces me va a tocar poner mi producto. Aquí voy a escribir. En el foto. Producto. Producto porque no lo tengo. Lo voy a meter aquí. Producto. Yo lo creo como quiera. Y aquí voy a hacerle y voy a combinar celdas para que me aparezca ahí mi producto. ¿Listo? Ok. Ah, bueno. Ya lo metí acá. Lo voy a meter también aquí. Producto, porque lo estoy haciendo desde el otro lado. Producto. Listo. Y lo voy maquillando. Mire, le pongo acá, le digo que me aparezca en dos celdas para que no me quede amontonado el nombre. Entonces le digo combinar celdas y le digo que, que me lo coloque ahí y le coloco el recuadro. Listo, mire, ahí ya está. ¿Quiere que metamos algo más en el cuadro, muchachos? A ver, en la base. En la, aquí es donde están. Aquí entonces vamos a colocar acá listas. Lis, listas. Para que sepamos que ahí es donde están todas las listas que voy a desplegar. ¿Ok? Listo. Este es el cuadro. Digamos que ustedes tienen una empresa de venta de cosméticos. ¿Qué más tenemos? El código, el nombre, el apellido, cédula del cliente, el producto. ¿Qué más queremos? De pronto queremos hacer una estrategia para premiarlos cuando son los cumpleaños. ¿Cierto? Entonces no, le voy a colocar aquí. Exacto. Fecha, punto de cumpleaños. Cumpleaños. Yo quiero saber mi, mi cliente cuándo cumpleaños con eso. Cuando esté a punto lo llamo y le digo, venga, la, la, mi, mi negocio... Mmm, Carita feliz eh, quiere darle un regalo por su cumpleaños. Entonces el sistema me va a arrojar los cumpleaños de esas personas. Entonces yo quiero, entonces yo voy metiendo todo lo que yo quiera y la voy decorando acá y la voy arreglando. Listo. Cumpleaños. Entonces, vamos a poner que el señor César Fonseca cumpleaños. Es más, no voy a hacer publicidad yo mismo. Yo cumplo el 5 del 12 de... El 5 del 2. El 5 del 12. El 5 de diciembre cumplo año yo mismo. Ahí está. Esta señora cumple, por decir algo, el 6 del 06. Este cumple el 5 del, de agosto, del 08. ¿Por qué no y le es... pone el año, profe? ¿Para qué quieren saber el año? Si quieren saber, les digo, mira, tengo 63, ¿cómo les parece? <risa> Pero Mentiroso. Yo uso, yo uso, yo uso cita, cicatricu, eternagénico. <risa> bueno, entonces acá. Doris. Doris cumple el 23 del mes 11. Hijo más, chica, pena que me faltó aquí el, el guioncito. El guion del... Listo, el 23 de noviembre. Y Elena cumple el, 20, el 31 de octubre. ¿Qué mes es? 10. Bien. Listo, mira, ahí está. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren que tenga su lista de, 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 del cliente? El precio, el precio de los productos. Compra. Vamos a hacerlo rapidito porque después ustedes ya lo arreglan. Eso tomen pantallazos para que después lo hagan en su casa porque es una tarea voluntaria. Si lo pongo a hacer esto, me empiezan a amargar. Profe, ¿cómo es? No puedo hacerlo. No sé qué. Me puede ampliar la plataforma. Entonces nos enredamos. No. Entonces vamos a hacerlo acá. Compra. Entonces, ¿cuánto fue el valor de la compra? Entonces, vamos a colocar acá total compra, más bien. Total. 
total. Total compra. ¿Listo? Ahí lo tenemos. ¿Cuánto compró ese señor? Entonces, este señor compró... Vamos a ponerle que ese señor compró... Um, 25 mil pesos. Listo. Entonces, si yo quiero que me quede en formato de dinero acá... Bueno, lo voy a poner acá a separar un poquito el, el, el F2. Le doy aquí y yo quiero... Que me quede 25 mil en formato... Siempre que los valores que coloquen me los coloquen dinero, entonces le digo acá con la brochita copiar formato y bajo hasta aquí abajo. Para que cuando yo coloque un valor me coloque el signo peso. ¿Listo? Entonces mire, ¿este cuánto compró? 11 mil. ¿Qué? Y me pone el valor. ¿Esta cuánto compró? 34 mil. 1, 2, 3. ¿Esta cuánto compró? Esta compró 2.500 pesos. Un, un labial, qué sé yo, que compraría. Un delineador que le costó 2.500 pesos. ¿Y este cuánto compró? Este compró 24 mil. 1, 2, 3. Listo. Ahí está. Entonces, ¿qué llevó? ¿Cuánto bueno, compró? Dime. Y si, y si, digamos, tenemos clientes que manejamos a crédito para ir sabiendo también cuánto, okay, cuánto, okay. Qué, cuánto nos ha abonado y cuánto, ha, cuánto nos muy debe bien. a la fecha. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a colocar acá. Total de la compra 25. Entonces vamos a colocar acá. Contado. Vamos a colocar aquí crédito. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero colocar ahí? Entonces, si es a crédito, si es a contado, entonces voy a hacer aquí también una lista desplegable. Entonces me voy para listas. Entonces yo coloco aquí contado. ¿Listo? Y en contado voy a colocar sí o qué. O pone, profe, y si pone bueno, formas de pago. Pone, formas pago. de pago, contado, crédito. Vamos para allá, vamos para allá, mira, contado. Listo, contado. Este es mi cuadrito y solo hay dos maneras de saber. ¿Fue contado? Sí. ¿No fue contado? No. Punto. ¿Cierto? Ok, entonces vamos a hacer manejarlo acá así. Ok, listo, aquí. Crédito. Crédito. Colocamos otra vez sí y no. Y no. Aunque esto es más redundante porque si uno le dice que compró a crédito, pues a contado sí, pues queda que crédito que fue que no, no hay necesidad de diligenciarlo, ¿no es cierto? Así de sencillo. Si es una cosa o es la otra, es excluyente, entonces no, 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 no tiene nada. Bueno, ok, ok, listo. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Yo me voy a mi, a mi ejemplo y me toca poner todo esto que estamos haciendo aquí en la, en el, en la base, en la base que hemos colocado. Esta fecha de cumpleaños. Total compra, contado y crédito. Entonces pues aquí me toca, en el ejemplo, aquí me toca colocar fecha de cumpleaños. Fecha de cumpleaños. Ahí está lo más importante. ¿Cómo se va a comunicar con el cliente? Listo, ya miramos eso. Fecha de cumpleaños, listo. Ok. Es que es unas poquitas, que de para allá ustedes que aprendan a hacer esto, ya de para allá le meten lo que quieran. ¿Listo? Fecha de cumpleaños. ¿Cuál fue la otra que teníamos en la base? Total compra. Pues aquí es. Total compra. Listo, total compra. Total compra. ¿Cuál es la que sigue en la base? Contado crédito. Entonces vamos para, para el ejemplo. Y el IVA, profe. ¿Cómo? Esto es contado. No, no, no. Eso no va ahí. No estamos haciendo una factura. Contado. Crédito. Crédito. Listo. Esto no es una factura. Cuando es una factura es diferente. Estamos haciendo es un sistema para yo saber qué vendí hoy, quién me compró, cuánto vendí. ¿Qué me compró? Si me compró a contado, si me, para llevar una, una estadística. Listo, hermano. Entonces, aquí, mi fecha de cumpleaños. Pues ese, con ese espacio es más que suficiente. Total compra. Contado, sí o no. Y aquí, ok. Listo. Ya tenemos esos. Esos, y si se compró a contado, no. Vamos a manejar nomás. Ustedes pueden meter fecha de compra. Pueden meter... Eh, si pagó de contado. Si pagó a crédito. A cuántas cuotas. ¿Mm? Por ejemplo, les voy a mostrar aquí algo. Mostrar. Buscador. Mire, mire el que yo estaba haciendo, mire. Mire todo lo que metí. 
Entonces, ubicación. Para buscarlo por la ubicación. Nombre, nombre y apellido. Celular. WhatsApp. Correo. Oferta seleccionada. Valor. Eso es para ustedes. Oferta seleccionada. ¿Cuál? Un programa, dos programas, los dos simultáneamente. Entonces, aquí coloco la lista desplegable allá y aquí me va a aparecer cuál fue la oferta. Contaduría. Administración. Administración más contaduría me aparece acá. Valor de la oferta. Valor de la inscripción. Número de cuotas. ¿Sí cuántas? Tres. Ya pago la primera cuota, me aparece el valor acá. O pago la segunda, me aparece el valor acá. Y saldo cuánto debe. Este es un cuadro que ya yo tenía. O sea, que estaba haciendo para mostrarles. Pero como el tiempo es tan corto, yo lo voy a ocultar. Listo. Entonces, miren lo que tenemos acá, muchachos. Tenemos toda esta información que ustedes pueden ya, y lo van maquillando, lo van arreglando, a que se les vea bien bonito el cuadro. ¿Listo? Si es de contado, entonces aquí podemos hacer la lista desplegable. Entonces, ¿por dónde es? ¿Por dónde fue que dijimos? Por datos. Datos. Entonces, datos. Validación, validación, validación de datos. De le decimos acá lista. Le decimos sí. de dónde quiero. Entonces me voy para donde están las listas. Y le digo yo quiero esto. Pum. Y le digo aceptar. Listo. Entonces aquí yo me paro aquí donde aparece ese puntico verde chiquitico. Aquí se me hace una crucecita y bajo. Bajo hasta donde tenga mi lista. Listo. Entonces aquí yo le digo este señor entró. Señor César llegó ese lápiz y lo llevó de contado. Este llegó y, lo, y no hizo, no compró de contado. Este sí lo compró de contado. Este también compró de contado. Y este no compró de contado. Listo. Yo puedo poner eso así. También lo puedo escribir manualmente desde que esté en la lista. Si yo voy a colocar contado, más o menos. Miren lo que va a aparecer. Error. Ese, ese dato, esa palabra no la puedo meter en la lista porque o se mete sí o se mete no. Está parametrizada para que meta solo los dos valores. Entonces, ningún empleado me puede cambiar mi estilo de manejo de información porque se le da la gana, ¿no? Yo quiero saber si compró o no compró, si pagó el contado o a crédito, punto. Si quiere meter más o menos, está pensándolo, no sirve. Tiene que meter los valores y así me, me limita mi base de datos. ¿Listo? Entonces, fue así. En crédito, lo mismo. Validación. Validación de datos. Lista. ¿Me voy para dónde? Me voy para listas. Pero, origen, tengo que marcar acá. Me voy para lista. Y le digo que me diga cuál de estos dos y aceptar. Listo, hermano. Aquí ya están y me voy hasta abajo. Para que, si yo me paro, llego a parar acá. Mira, aquí me aparece la lista desplegable. Si yo me paro acá, cuando usted vaya por ahí, ahí me aparece la lista desplegable. Entonces, no hay problema con eso. Entonces, aquí, este señor. Si este compró de contado, este compró a crédito, no. Y este, si compró de contado, no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo hizo a crédito. ¿Cierto? Esto, si yo llego a colocar aquí, no manualmente. No me afecta la lista, mire, porque está dentro de lo que yo coloqué parametrizado. Entonces, lo acepta y dice, ah, sí, escribió no y no está en la lista. Entonces, se lo valida. No hay necesidad de ponerle aquí la flechita para buscar las opciones. Este sí, pues es no. Y este no, pues es sí. Listo. Si no, porque es lo contrario. Ok. Muchachos, y ahí ya tenemos esa lista hasta ahí. Hasta ahí nuestra lista. ¿Preguntas? Nada, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, vamos a hacer ahora sí rápidamente nuestro ejemplo. Mire todo lo que tenemos. Para nuestro efecto, ¿esta qué columna va a ser? Como es, no es las columnas que empiezan desde acá, es las columnas que tiene nuestra lista. Entonces, esta columna tiene la lista, tiene una columna, tiene dos columnas, tiene tres columnas. Voy a enumerarlas para que después cuando estemos haciendo el ejercicio lo entiendan. Mira. Aquí hay, y la voy a centrar aquí para que miremos. Aquí hay, y voy a meter aquí algo, pero un momentico. Insertar para que sepamos. Listo. Para que esto se llaman columnas. Para que sepan en el ejercicio cómo es que va. Ok. Si no saben qué es esto, entonces, insertar. Cuando uno le dice insertar, si uno quiere más filas, ahí le da F4, 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 y ahí mete más. Listo. ¿Qué se, ¿Cómo se llama todo esto? Todo esto tiene un nombre, voy a combinar celdas. Le voy a poner aquí esto y lo voy a llamar. Todo esto se llama columnas. Esto columnas. es para qué? Esto es para que ustedes lo sepan, no es para que en las tablas que hagan tienen que nombrarlo así, no, es para, para el ejemplo, para que sepan de qué se tratan esos números, ¿ok? Para que esperen, profe, y esos números de arriba, el 1, 2, 3, que son? Son las columnas que vamos a manejar en la fórmula. Listo. Ahí ya tenemos, voy grabando, necesita que se nos apague esto, bueno, listo. Ahí. Ok, muchachos, entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos esto y ahora me voy para mi ejemplo. Yo quiero que esa información que tengo aquí en la base me aparezca aquí en mi ejemplo cuando yo digite algo. Entonces, yo me voy a parar acá y le voy a decir a esto con una función que se llama buscar B, porque yo quiero que lo que yo escriba acá me lo busque allá. 
Listo, este es mi cuadro resumen. ¿Sí? ¿Sí me entienden hasta ahí? Este es mi cuadro resumen, este es mi buscador. Entonces, venga, le voy a, voy a, voy a hacer algo. Escape, voy a ponerle aquí a esto. Esto se llama, voy a combinar celdas. Voy a ponerle este cuadrito y esto se llama buscador. Buscador. Historial. Clientes. Buscador historial clientes. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la empresa? Carita Feliz. Listo. Buscador clientes, Carita Feliz. Listo. Ahí lo tengo, mire. Así se llama mi empresa. Vamos a ponerle color a esto para que sepa. Esto es. Yo puedo correrlo como ustedes quieran para que se le vea bonito. Entonces aquí este le ponen un colorcito, un naranja y que cuando yo coloque aquí el resultado, el resultado vaya en un, en un terra, en un, pongámosle en un, cambiemos de color, que este vaya en un rosadito ahí, esto, toda esta información va en rosadito, entonces yo me paro con control, me paro y voy parándome en una para no hacerlo uno por uno, entonces me paro aquí, oprimo control en el teclado, señalo y me paro acá y a todos les doy el color, sencillo, ¿listo? ¿Estamos? Y que donde aparezca la información sea en otro color. Les voy a ponerlo que donde aparezca la información sea en un color bien llamativo. Coloquemos un naranja. Puede, puede ser aquí. Entonces me voy a parar acá para ponerle un naranja. ¿Sí? Ahí, listo. Entonces me voy a parar uno por uno acá. Control, oprimo control. Eh, selecciono las que quiero que queden con ese color. Suelto el control. Le digo que todo, todo le coloque ese color y listo. ¿Ok? Bueno, ya tengo mi tabla organizadita. Entonces, ahora sí vamos a darle función a esta tabla. ¿Hasta aquí preguntas, muchachos? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿O vamos bien? Profe, vamos explique bien, un profe. poquito más despacio, profe, porque yo soy bien bruta y que no las cojo tan rápido. Bueno, vamos a recapitular. Hicimos una base, que es donde yo la creo en Excel para tener mis clientes. Y yo en mi negocio veo que la necesidad de información que yo tengo es Tener un código para asignarle a los clientes para buscarlos cuando yo necesite buscar un cliente. Tener los datos del cliente, nombre, apellido, cédula, producto. Puedo colocar correo electrónico, lo que yo quiera. El número celular para llamarlos. Fecha de cumpleaños. ¿Cuánto me compró? Aquí puedo colocar fecha, inclusive. Aquí puedo colocar fecha. Entonces, a la medida que yo le coloque más cosas, pues me van a, las tengo que colocar aquí, en el buscador, porque me va a aparecer todo eso. ¿Listo? Entonces... Lo que hicimos fue armar este cuadrito. Ya les enseñé cómo hacer listas desplegables. O sea, esta lista desplegable, sobre todo, por ejemplo, aquí, aquí donde está la mascarilla, porque para uno ponerse a digitar y el cliente rápido con afán, uno busca y, pum, y marca el producto que es el que tiene. Entonces, eh, entonces, pues, hombre, así es la manera más fácil. Bueno, por otro lado, ¿qué más tenemos por acá? ¿Qué hicimos después? Tenemos que, yo puse ejemplo acá, que es donde va a estar mi buscador. ¿Listo? Voy a ocultar este buscador uno ahorita, porque si no ustedes se me enredan que porque ven tanto ahí. Ocultar. Entonces, estamos acá. Tenemos una base que es donde yo voy a meter todos los días la información cuando llega el cliente. Este es el de meter la información todos los días. ¿Listo? Tengo una lista, que esto también lo oculto, porque esa lo oculto yo, porque son las listas donde yo voy a cuadrar, donde quiero hacer listas desplegables para no tener que digitar. Facilitarle al empleado que busque solamente el dato y lo meta. ¿Listo? Lo introduzca, lo adicione a la celda del cuadro de Excel. ¿Ok? Voy a ocultarlo también. Es para que no se enreden. Tenemos una base donde llenamos todos los días la información y aquí donde va a estar mi busca. Voy a cambiar acá ejemplo. Voy a poner buscador ejemplo. Listo. Para que sepamos que este es el buscador de ejemplo. Hasta aquí vamos bien, Janet. ¿Quién me preguntó ahorita? Sí, profe, yo. Kimberly. Listo, Janet. Kimberly, listo, extrañado? Kimberly. Listo, sí, la he extrañado muchísimo, Kimberly. Entonces, ponle cuidado. Ya tenemos el cuadrito listo ahí, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿De qué me sirve este cuadro? Este cuadro me tiene que servir que cuando yo coloque aquí, me digan, venga, al cliente, ¿usted qué código es? Yo le doy, por ejemplo, hay empresas que le dan a uno un carnet. ¿Trajo su carnet? Sí, dígame, ¿qué código de cliente es usted? Ah, yo soy el cliente uno. Pues cuando yo dijiste aquí el uno, ¡rum! me llené toda esta información de una vez. Eso es lo que va a hacer este cuadro. Que cuando yo digite aquí el código del cliente, me aparezca el nombre de ese, a quien está asignado ese código, el apellido, qué productos ha comprado. Aquí yo puedo poner cualquier cantidad de cosas yo puedo poner acá. ¿Sí? En la medida que yo necesite saber más de ese cliente, cuántos productos compra en un mes, en dos meses, entonces yo aquí en la base, 
pues esta base se vuelve gigantesca porque tengo que meterle celdas ocultas para meter cada vez que venga el producto que compró de acuerdo a la fecha. Entonces, esto aquí va creciendo. Ustedes no se imaginan cómo. ¿Mm? Entonces, pero este es el sencillito. Ya con uno que sepa hacer uno, ya ahí va y le mete lo que quiera en la medida que la necesite, de las necesidades. Entonces, vamos a mirar aquí qué necesitamos. Entonces, bueno, voy a borrar este número acá. Entonces, para poder traer la información, yo le digo acá esto muy sencillo, con una función que se llama, aquí si ¿sí ven este que es el cuadro de funciones, Hablen, alguien diga sí, profe, para saber que estamos bien. Esto sí, de que está, funciona sí, profe. Sí, profe. Entonces, le damos aquí función y me aparece este cuadro y yo debo buscar la función buscar B. Porque es, quiero que aquí, cuando yo meta un dato, me busque lo que, toda la información que está cargada a ese dato. Por ejemplo, a, a, a Janet Torres le voy a asignar a César, a Claudia, a Paula y a Andrés. Que cuando yo meta a Janet Torres, ¡prum! me arrastre todo lo que trae Janet. A César, a Pablo, a Inés, todo, me trae toda la información de ella. Cuando yo meta un dato de ella. Entonces, yo defino qué dato quiero, que sea el más fácil para que cuando ese cliente llame, yo quiera saber algo de ese cliente, con el código, o con la cédula, con el primer nombre, o con la fecha de cumpleaños, con lo que yo quiera, es el que voy a asignar para que me busque. Y me traiga toda la información que está cargada de ese cliente. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, señor. Okay. señor. Entonces, aquí yo le digo buscar B. Entonces le doy doble clic sobre buscar B. Si no encuentran esto, cuando ustedes leen aquí función, no encuentran buscar B, aquí ponen escribe, escriben buscar B y se las pone aquí en el listado acá. Entonces ahí no hay problema. Entonces ya tengo aquí buscar B, le doy doble clic y él me abre este cuadro. Y este cuadro me dice valor buscado. ¿Qué valor quiero buscar? Quiero buscar este valor aquí, el nombre. Quiero buscar. ¿Sí? Pero para que me busque este nombre, lo quiero buscar aquí. Con este código que me busque. En G3, que está aquí, quiero que me busque. Cuando yo digite aquí el número, me traiga toda la información de ese cliente. Y quiero que me traiga, cuando yo digite aquí el número, me traiga el nombre que pertenece a ese número. Y digo, ah, bueno, listo. Entonces, ¿a dónde lo tengo que buscar? Entonces, me paro acá y digo, lo tengo que buscar en la base. ¿Y dónde me lo va a buscar? Entonces, yo me paro en la base. Aquí en la base, espero un con Y le digo, búsquemelo en todo esto. De aquí hasta abajo. Dependiendo de la base que yo tenga. Hasta aquí. Listo, miren, ya me lo tomo. Listo. Y me paro ahora acá. Indicador de columna. ¿Dónde está el nombre? Lo busco. ¿Dónde está el nombre en la base? ¿Dónde está el nombre? ¿En qué columna está? La 2. La 2. La 2. Entonces borro esto que está acá, que no debe ir ahí. Y coloco. Indicador de columnas en la 2. Y como quiero que la, la búsqueda sea precisa... Le digo que no tome en cuenta nada porque para el sistema, para mí, todo lo que tome el sistema es falso. Quiero que me tome lo real. Yo le escribo aquí, falso. Y le digo, aceptar. Listo. Me dice un error. Después les enseñaré cómo corregir ese error. Claro, porque no me está buscando a nadie. Entonces, yo ahora sí, llegó César Fonseca, yo le voy a preguntar al vendedor, venga, necesito saber que eh, el señor César Fonseca, qué me ha comprado, qué compró ayer, si me compró a crédito, a contado, quiero saber la información de ese señor. Entonces, le digo, sí, señor, ya se lo busco. O llega el señor César a mi negocio y le digo, don César. Entonces, yo me paro en esto y le digo, don César, ¿cómo está? Eh, ¿Tiene su carnet, por favor? Sí, señor, me da su carnet. ¿Qué código es César? Entonces, en el carnet del de César dice, mi carnet es el número uno, el código 01, el uno. Pues coloco uno acá y cuando le doy, le doy enter, mire qué me apareció ahí. ¿Sí ves? Ahora voy a formular todo. Voy a repetir los pasos. Pongan mucha atención de aquí para adelante porque todo es lo mismo. Esto es la repetidera de la repetidera, muchachos. ¿Ahora qué hago? Profe. Dime. Eh, esto queda grabado. Y vida, yo no sé. <ríe> Pero mira, no me tocaría dejar de compartir. No, está grabando. Está sí, grabando. ahí está grabando. Sí, está, está grabando. grabando. Oh, Ahora, profe. los muchachos que saben manejar el screencast, ese programa que yo les dije que bajaran para grabar las presentaciones, Pueden ponerlo y prenderlo y ustedes mismos graban esta clase. Y la paran donde no, y la y vuelven y la ponen play para seguir y graban lo que quieran. Y después eso les queda grabado en su computador. Es, hay que Profe, para la próxima, pero hoy déjenlo bueno, esta grabada. ¿sí? Pasado, pasado. Pues ahí está. Toca decirle a don, a don Luis Carlos que nos la, no la suba bien. Listo. Entonces, ahora vamos con la siguiente. Vamos a repetir el paso. Yo quiero aquí que cuando yo digite el uno me traiga... El nombre, me traiga el apellido, me traiga la cédula. Entonces vamos aquí. ¿Qué hago? Dígame, ¿qué hago? Me paro aquí, ¿qué hago? ¿Función qué? Función control B. No, función. Función B. Hago doble clip 
y me aparece acá. ¿Qué quiero buscar? Quiero buscar con este número en G3. Quiero que me busque en la matriz. Ojo, acá en la matriz. El mire. apellido. Quiero que me busque en toda esta matriz. Esto es lo que son. Hay que señalarla, ¿cierto? Profe, para claro, que... todo hasta donde va, hasta donde va. Listo. Quiero que me busque, ¿sí ven? Trrr, y subo. Quiero que me busque. ¿Y en qué columna? Tres. ¿En qué columna está el apellido? En la, la tres. tres. Me el borro tres. esto, porque ya sé que está en la tres, y meto el tres ahí. ¿Y qué le digo acá? Para que sea exacto. Falso. 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 Falso de toda falsedad. Listo. Le digo aceptar. Mire, me trajo con seca. ¿Bien? Cédula, ¿qué hacemos? Esto de tanto repetirse lo, lo se lo aprende. Entonces, otra vez, función. Buscar B. Buscar B. Listo. Okay. ¿Qué tengo que, que con este número que yo cuando digita que un número, el número que sea, me traiga. Lo busque en la matriz. Lo busque en la matriz desde donde, desde aquí donde están los datos. Terren hasta donde termina la matriz. Hasta ahí. Busque el 4. ¿verdad? Y que me traiga ahora la casilla 4, que es la que sigue, ¿cierto? Uh -huh. y, falso. y que aquí sea falso. Falso. Listo. Enter. ¿Qué me trajo? El número de la cédula, miren. El producto, igual. Run. Buscar B. Buscar B. Listo, lo mismo. Que este valor en donde me paro, esto es lo cansó. Pero uno lo hace con calmita y que me... Voy a hacerlo hasta aquí nomás, hasta aquí para que no me traiga todos esos valores hasta allá para que no rinda. ¿Listo? Y está en la celda, ¿dónde está el valor? En la 5. En la 5. Y le coloco aquí, falso, toda falsedad. Falso, enter. Mire, señor, compro una peinilla. Aquí. Función. Profe, si copia la, la fórmula. No, porque si yo copio la fórmula ahí para abajo, aquí hay unas casillas en medio. Y si yo la copio, él me toma el que sigue, pero me toma el que sigue de aquí para abajo, de aquí para abajo, pero como estoy trayendo de otra base, entonces me genera un rol. No, habría que, 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 que... Profe, No puede ser todo ah. pecado para que sea más rápido y más eficiente. El, el sí, puedo, sí, pero como usted esto, si no yo lo que me dijo ahorita... Pues se para niña, otra vez y le quita el indicador, no más le cambia venga, el indicador. Venga, ustedes son muy versados algunos en, en, en esto. ¿Qué pasa? Ahorita una niña me dijo, es que yo soy medio... Para esto, entonces por eso lo estoy haciendo paso a paso. Ya que ah, los bueno, que tienen experiencia ya saben cómo hacerlo. ¿Listo? O lo otro es copiar la fórmula acá y le voy cambiando los indicadores. Uh -huh. Punto. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Voy a hacerlo aquí. Voy a borrar esto acá. Listo. Voy a hacerlo acá. Esta fórmula que está acá, mira, que está acá, ¿cierto? Yo le digo copiar y me paro acá y le digo pegar fórmula. fórmula. ¿Listo? Pero no me está trayendo sí. nada porque esta sigue la casilla que. 6, entonces tengo que pararme aquí donde la va seis. el número y cambiar 6, enter Ay, pero algo pasó uh -huh. algo hicimos mal, ¿sí ves? porque es que tenemos unos valores que son absolutos y no les ponemos el signo pesos, entonces mejor sigámoslo haciendo porque mientras les explico por qué pasa eso los enredo más, entonces borremos ahí más bien, entonces mire, pongo acá la función, buscar B rápido, ya saben, ya se lo saben de memoria entonces buscar B, que necesito este valor, ¿sabe por uh -huh. qué no, lo, no me la tomó? Porque cuando yo bajo, me bajó el valor de acá. Y este tiene que ser un valor absoluto. Siempre el valor de acá. Pero ahorita se los explico con la otra fórmula. Buscar dónde. Entonces lo vamos a buscar en esta parte. En la columna 6. Y aquí es falso. Falso. Listo. Ok. Ya apareció. ¿Qué es esto? Que está en el valor 6. La fecha de los cumpleaños. Toca ponerle formato acá de fecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces, aquí toca ponerle fecha general. Entonces, toca ponerle acá donde está fecha, 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 fecha. fecha. Ahí me está bajito. Mire. Uh -huh. Fecha larga o fecha corta. Entonces, yo la puedo poner acá. ¿Qué tipo de fecha quiero que, que coloque? Fecha si es fecha larga o fecha corta. Démosla así. Listo. Aquí. Eh... Vamos a hacerlo ahora con la fórmula como ustedes dicen. Entonces yo voy a pegar esta fórmula, copiar y la voy a pegar aquí abajo. ¿Cierto? Uh -huh. Fórmula. Listo. Me da un error. ¿Por qué? Porque yo tengo que entrar acá a la fórmula y acuérdese que la base, Cambio esta base, esta base uh -huh. toca pararse uno aquí en las letras y ponerle F4 uh -huh. para ponerle valor absoluto. Bueno, perdón, 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 perdón. Aquí me, me vuelvo. No. Entonces aquí donde dice base en G7 que es la que en siempre G7, estamos tomando pero... No G3. es G7. G1, debe colocarse en G1. G3. Acá es G1. G1, pues, profe. G1. 
Y aquí qué, y final, qué valor es. Y, final, y aquí qué valor es 7. La, la 7, la última que vamos a utilizar. No, mira que uh -huh. no lo tomo. Pero miramos que hay un valor que debe ser absoluto. El la G3, base está. Profe, profe porque es G3. Es G3. Es que yo digo G3. G3. Oh, sigue con el error. Espérenme Tampoco. G3, G3, G3. En la base, en la base 1 de B12, 7. Falso, buscar. No. No nos quedemos ahí porque se nos acaba la B, casa. B15. ¿Por qué B15? 15 es el que se debe ¿Cómo? G15. G15 por... E15. No, porque es que él tiene que siempre con este valor. Mire todas las fórmulas cómo empiezan. Siempre G3, mira. Lo que va cambiando es acá, la celda y el, y el valor de acá. ¿Sí ves? Va a ser uno. Mire. ¿Pero no ve que es la E15? Sí. ¿De ahí verá? No, 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 mija. Ponle cuidado acá, mire. ¿Qué valor aparece acá? G3. Y si bajo, ¿qué valor aparece? G3. Y si bajo a la cédula, ¿qué aparece? G3. ¿Sí ves? Lo que va cambiando es aquí. Mire, mira, mira que aquí va del, del B8 al J104. Y este es B8 al J22. Y este es del B8 al J21. Aquí es donde va cambiando. ¿Mm? Y el valor. Entonces no nos compliquemos. Pues, digámoslo porque si no confundo. Sí, sí, sí. Porque si no los confundo. Ahora yo busco cómo es que tengo que centrar, eh, volver valores absolutos para que no tengan problema. Entonces, mire, volvemos. Okay. Entonces, acá es este valor, es la tabla la que está acá. Entonces, tomamos los valores de aquí. Listo. ¿Qué valor es el que sigue? El 7. ¿Se da el 7? El 7 y falso. Listo. Total compra, 2000, esto toca ponerle formato de, de dinero. Entonces nos paramos acá, moneda, 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 listo, 25 mil. Y aquí, contados y sí o sí no, entonces lo mismo. Rápidamente, rápidamente. Buscar B. Este valor. Buscar en la matriz. Ese valor es el 8. Y falso. Listo. Les dice que sí. Ahí lo puedo yo centrar si yo quiero. Para que me quede ahí. Y aquí yo le puedo poner ahora lo mismo. Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Profe, en la casilla ordenada también se puede colocar en vez de falso cero, ¿cierto? Ya miramos a ver qué nos da. Es que depende del Excel que usted tenga. 2017, 2010, 2013. Los Exceles cambian en algunas partes. En algunos cuando usted hace la fórmula, coloca coma. En otros toca colocar punto y coma. Es pues depende. Sí, incluso, incluso, incluso en algunos Excel, en vez de buscar B, aparece buscar H. Sí, señor. Entonces depende de eso. Entonces la gente hay que tener en cuenta eso. Buscar H o buscar B. O simplemente colocan en la celda igual buscar. Y ya sabe. Y les aparecen las opciones para que usted escoja la que necesita. Aquí es la opción, ¿la opción qué? 9. Ordenado, falso. Listo, ok. Yo lo pongo acá en el centro, lo organizo bien bonito para que se vea, listo. Ok. Ya tenemos el cuadro. Entonces ahora mire lo que pasa. Si yo borro este número, no queda nada. Entonces vamos a ver. Vamos a traer la información de Elena, ¿cierto? Entonces llega Elena al negocio y le digo, un favor, me regala su código. Entonces ella me da el número 5. Yo doy enter. Mire. Y arrastra toda la información. Miremos si es cierto. A ver, Elena, nombre, Elena, apellido Lozano. Está bien. Elena Lozano. La cédula es 9999111111. Vamos a ver. El 9999111. ¿Qué compro? El iluminador. ¿Cuándo cumple años, Elena? El 31 de octubre. Miremos a ver acá, el 31 de octubre. Total de la compra, 24 mil. Veanlo, 24 mil. ¿Compro a conta o no? ¿Compro a crédito? Sí. Entonces yo se va acá, mire, ah, mire, compra crédito, ella es la que compra crédito. Mire, yo con esto, y yo le puedo seguir metiendo todo lo que yo crea, que de acuerdo a mi plan estratégico, ¿se acuerdan del plan de estratégico que se hizo en el Balance Scorecard? Entonces yo miro a ver qué es la necesidad de información que yo necesito para poder tomar decisiones estratégicas. Y, a, y, a, y adecuar mi plan estratégico. Entonces yo pronto digo, uy, hijo de pucha, mire, ella cumple el 31 de octubre. Yo esto le puedo anexar, inclusive esto lo puedo hacer con macros. Poner aquí un botón buscador y él me trae, para no hacer todo esto, y una macro y grabo la macro y él me trae todo esto una vez. 
Yo ahora les voy a uh -huh. compartir en, en donde dice material de estudio para la vida. En la plataforma les voy a subir unos videos de cómo se hacen estos cuadros para que los, aunque en, en YouTube hay muchísimos. Entonces, para que sepan cómo hacerles, los tengan ahí para la vida. Cuando quieran hacerlo, miren lo sencillo que es esto. Miren lo sencillo que es esto. Entonces, ahora, por ejemplo, miren este cuadro que les voy a mostrar de acá. Me voy a pasar aquí. Ya con esto usted puede tomar decisiones. Mire, esta persona nunca compra de contado, compra esa crédito y lleva poquito. Entonces hay que decirle a la señora que vamos a poner una, de aquí en adelante vamos a poner una política que para dar crédito tiene que comprar más de 100 mil pesos. Punto. ¿Sí ven? De 100 mil. Y yo puedo ponerlo a esto inclusive. Mire lo que yo puedo hacer con esto. Muestra si me da acá. Un formato condicional. Un formato condicional. Entonces yo le puedo poner aquí a esto eh, no dar más crédito por decir algo aquí. Voy a crear aquí un cuadro que lo puse ya ahí y en esto voy a hacer un formato condicional. Entonces vamos a crear nueva regla. Y yo digo aplicar únicamente las celdas que contengan. Entonces aquí, celdas que contengan. Entonces valor de celda. Fechas, texto. texto un texto específico. ¿Qué contiene? Entonces, contado. Contado. Eh, que contiene contado. Cont eh, no, eh, crédito. Crédito. Listo. Formato establecido. Entonces, yo le digo acá, a ese cuadro. Está oculto acá. Entonces, yo le puedo poner letra que quiero que... El tipo de letra que quiero que me aparezca ahí. Lo que sea. Entonces, yo le puedo decir a esto que que me lo rellene de rojo. Listo, vamos a ver qué aparece. Ah, perdón, es que no voy a decir contado, voy a decir no. Mm, acá, formato condicional, administrar reglas, editar. Entonces, no es crédito, sino es no. Cuando aparezca no, ahí, entonces me va a poner el cuadro en rojo. lo tomo acá es que es aquí las reglas pero porque yo hice lo que no era me paré donde no era y hice lo que no era entonces si las personas si aquí aparece no te digo formato condicional nueva regla le digo que según eh, únicamente las celdas que contengan nueva celda le digo que valezca eh, valor eh, texto Acá, texto que, con, que contiene la palabra no, entonces le digo que en el formato me ponga el relleno en rojo. Digo aceptar. Miren. ¿Se ¿Sí vieron? Voy a hacerles un ejemplo acá. Me voy a devolver. Acá dice que contado dijo que no y que crédito sí. ¿Cierto? Entonces me voy a ir a la base donde dice contado de Elena. Le voy a poner sí. Miren. Entonces me voy a quitar el rojo, porque como no aparece la letra no, no pone el color rojo. Yo le di fue esa orden. Ahora me voy para acá. Mire, quito el rojo. ¿Sí ven? Entonces me puede dar un indicador. Cuando yo quiero mirar todos los clientes, cómo están, si están en rojo. Todos los de rojo son los que me están debiendo plata, por ejemplo. Todos los que estén eh, con más de 50 mil pesos es que me deben. Entonces los coloco. Todo donde aparezca el, sin, el, el valor Profe, 50, pero entonces no creo otra celda aparte, sino en, sobre la celda. Claro, y donde... claro, porque la celda me va mostrando. Mire, llegó el cliente y el cliente me dice, venga, yo quiero es aquí de contado, no. Ah, perdón, aquí. De contado, no. Cuando yo le digo, porque el fondo puse la... No, ahorita no tiene lógica, pero por hacer el ejercicio, ahí fondo lo puse. Mírenlo. Profe, una pregunta. Si ¿Sí viste es que en la G17 hiciste una celda, o sea, ahí no se hace la fórmula, sino en la E17. Sí, porque sí. la idea es que me aparezca acá y me muestre sobre el valor, sobre la letra, lo que aparece. Porque ahí es donde aparece el no, por eso me cambia el color. Si no me tocaría decirle aquí, yo lo puedo hacer acá también. Mire, igual, le puedo decir igual, que esto sea igual a esto. Le digo enter. Y me pone el no, vea. Entonces, póngale cuidado lo que pasa. Cuando yo le pongo aquí que sí... Mire. ¿Sí ven? O sea, Excel le permite a usted hacer lo que quiera, poner colores, semáforos, que le aparezca mal cliente, sáquelo a patadas, lo que quiera. 
lo que quiera. Entonces, esto es un sistema muy fácil, muy elemental de apoyo a la toma de decisiones. ¿Sí ven? Llega un cliente, venga, yo quiero saber quién es la señora que llegó. Deme su código, por favor. Pues ni ahí me parece el historial del cliente, cuándo cumple años, cuánto me ha comprado, si se ha ganado, si yo tengo, un, un, si yo tengo por ejemplo, un sistema okay. de, de, de puntos para ganar puntos. Ahí me dice cuántos puntos lleva. ¡Todo! Profe, busca el código 1 ahí. Yo miro. Claro, el código 1. Lo pongo, mira, aquí arriba donde va el código. Voy a ingresar, código a buscar. Código 1. Enter. ¿Sí ve? Sí. Pongamos el código 3. Código 3. Mire. Supongamos que yo no marqué nada aquí. Vamos a ir a la lista base. Digamos que vamos a la lista base. Voy a quitar todo esto de acá. Aquí no marqué nada de contado, ni marqué nada de crédito. La gente no. Listo. Buscador. Mire, me aparece cero. Punto. ¿Sí ven? La, 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 la... El sistema que tú creas te hace lo que quieras. Y esto se va, com se va complicando cada día más. Ahora vamos al, al otro mostrarles el otro rápidamente porque ahorita entra el profesor Sebastián, yo siempre le quito hasta las 45, profesor Sebastián si me está escuchando, ya le entrego a sus niños, por favor entonces miren no, acá, señor, tranquilo. tranquilo bueno, gracias hermano a ver, dame, dame, dame un dato por allá, alguno al número de cédula, Kimberly, dame tu número de cédula 1-106-394-543 despacio mija, que es que yo 1-106 <risa> 3-94 3-94 5, 4, 3. Listo. Ok. Eh, asesor. Entonces, aquí asignó asigno el mismo, porque lo tengo parametrizado para que me asigne el mismo número de, 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 de cédulas. Si sí, es que acá dice que, cuando me paro acá, que dice aquí arriba? Que esta, que es C7. la, que esto es igual a C7, que me copie este valor acá. Sí. Listo, eso no tiene problema. Listo. Entonces, se llama Kimberly. Entonces, Kimberly, Kimberly, apellido, Trujillo, 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 listo, ella se tomó, va a tomar el curso de coaching, de coaching y liderazgo, y se inscribió hoy 28, hoy 28 de el 08 del 2020, listo, forma de pago, entonces, Porque en mi lista muy es... pobre. En mi lista desplegable, entonces ella va a pagar, con, eh, me rogó tanto que Spiria le va a hacer un crédito a la empresa. Sí, ahí está. ¿Listo? Listo. El valor del curso, el valor del curso es de un millón ochocientos treinta mil pesos. Un, dos, tres. Tranca. Ahí le falta una suelda con el 15% de descuento. Bueno, ¿Dónde? Ahí no hay nada. Ah, bueno, y ella dijo, profe, yo le puedo abonar ahorita 500 mil pesos. Un, dos, tres. Listo. Abonó 500 mil pesos. Listo, mire. Ahí me está diciendo. Vale 1.830.000. Abonó 500. Le quedan 1.330.000. Tu celular. Tu celular es el 312-456-7890. Listo. Ahí está. El correo es Kim. Vamos a ponerlo aquí así. Kim. Arroba. Gmail. Punto com. Listo. Kim debe. Entonces claro. yo le digo. Debe saldo, claro. Yo le digo, sí, ya no apago todo, entonces ya debe. Debe irme completa, mire. Y, una, listo. y me pone el colorcito para saber quiénes son los que me deben en la matriz. Listo. Profe, ah. ¿y no hay una fórmula que, por ejemplo, de una vez atra atraiga que debe el saldo? Por ejemplo, que reste la K con la L. Sí, claro. De la mira, mira, mi hija, aquí lo hizo, mira. Sí, mira. yo lo veo, en millón trescientos 800 le restó esto y quedó el saldo que es esto. Sí. Entonces, yo, quiero... que yo digo que la hubiera traído de una vez la letra para no escribir debe saldo, ¿no? ¿Cómo así trae la letra? O sea, a traer de una vez el debe. ¿El valor? En vez de... ¿Traer el sí. valor para acá? Ah, mija, es que yo lo puedo hacer. Yo me paro acá y le digo que esto es igual a M7 y me trae ese valor para acá. Mm. Esta es la fórmula como tu fórmula. Pero es que yo quiero... Los colores dicen mucho. Una imagen vale más que mil palabras. Cuando yo me paro en la lista, dijo mestre, todos los que están en terracota es los que me deben. Hijo de pucha, mire, casi toda la lista está en terracota, todo el mundo me debe, ¿cómo está mi negocio? Venga a ver cada uno y empiezo a revisarlos. Entonces es más fácil que ponerse uno a leer. El color le dice uno rápido lo que significa. Okay. Dime. Lo que pasa es que Kimberly le está pre le lo que está diciendo es 
que cuando aparezca acá el saldo, que inmediatamente donde dice cancelado, aparezca debe saldo. No ir a escribirlo, sino que aparezca. Mm, ya, ya. Claro, yo puedo hacer una lista desplegable y le digo que cuando acá haya este valor, que cuando aquí no esté en cero, que cuando aquí no esté en cero, aparezca acá debe saldo. Eso es una, un formato condicional. Te pongo una condición. Acá, claro, le pongo una condición. Que si aquí, te digo acá, esto es igual, que si aquí no dice cero, es porque debe saldo. Eso sí, así como dice al otro lado. Eso no es de menos. Ahora vámonos para la tabla mía. Miren, nos vamos para el buscador. Listo. Yo busco aquí con el número de cédula. ¿Cómo es el número de cédula de Kimberly? Repítamelo despacio. 106, 106, 394, 543. 543, mire. Enter. Mire. Pero aquí en Belén Trujillo tomó el curso de coaching. La fecha de inicio fue el 28 .08. Tomó un crédito con Spirial. Eh, el valor del, del crédito es 1.800.000. Abonó 500. Le queda un saldo de, de 1.130.000. El número celular de ella es este. El correo es este. Y ha cancelado no. Debe saldo. Ah, bueno, ya con esto. Digo, venga, debe saldo. Pero ahora para irme a buscarla en toda esa lista tan iguamare, tengo ahí 10.000 clientes en esa data. No, sencillo, aquí le dice que está ubicado, mire, le dice, ubicación, ¿dónde está Kimberly? En la posición 4, entonces me voy para la base y busco aquí 4, mire, ah, sí, mire, aquí está Kimberly. ¿Sí ven? ¿Sí ven lo chévere? Esto es uno muy elemental, los dashboards son, les podemos meter mapas y que estén cambiando constantemente porque los podemos ligar a una página de internet, por ejemplo, como el dólar, entonces yo puedo meter que todos los días me, me bote el dólar y que con el dólar del día me multiplique por el número de dólares que me entra para que me vote el valor en pesos. Entonces, por decir algo, ¿cuánto, cuánto, cuánto está el dólar? 3.200 pesos. Entonces, que lo han ido a un buscador de Google para que cuando eh, yo digite cuántos dólares me pagaron, me vote lo que recibí en pesos. Entonces, todos los días tengo actualizado mi valor presente porque está todos los días poniéndome el valor del dólar, la tasa representativa del mercado al día de hoy. Entonces siempre me está multiplicando al valor de hoy el dólar, a lo que, a lo que apareció hoy el dólar. Eso lo puedo hacer. Todo se puede. ¿Qué les aconsejo que estudien, hijos? Cuando puedan, cursos. Mire, hay algo, hay algo que se llama Udemy. Es, un, es una udemy.com. Usted puede aprender Excel, tablas dinámicas, lo que quiera. Es muy sencillo. Y un curso de estos de, de Excel avanzado... No le vale más de 15 mil pesos. Lo compra, me precia entra y lo puede ver cuantas veces quiera. Y va módulo por módulo, lo puede repetir. Pero hoy en día, dentro de las competencias que debe tener cualquier profesional, es el mínimo manejo de Excel. ¿Cómo formular? ¿Mm? ¿Cómo sacar una... para hacer todas estas tablitas? ¿Mm? Es lo mínimo, muchachos. Entonces, dése cuenta que aquí yo puedo hacer maravillas lo que yo quiera. Lo que yo quiera. Aquí lo busqué. Ojo, porque aquí yo hice algo. Aquí yo puse que me buscara por cédula, por documento. Pero yo perfectamente podría hacer como en el otro cuadro que hicimos aquí, que me busqué es por el ingreso del código a buscar. Entonces aquí pusimos fue que me buscara fue este código. ¿Mm? Ahora mire, yo puedo ponerle a este código 001 a este 0, perdón, 002. Ahí los está tomando, ya ahorita arreglamos eso. 003. ¿Listo? Vamos a arreglar eso ahorita. Ya. Resulta que esto no tiene decimales. Está comentado, lo, lo emparo acá. Algo pasó aquí. 003. 00. Perdón, 00. Acá. 00. 1, 0.0.2, 0.0.3, ese es el código. Entonces yo arrastro acá y aquí puedo tener todos los códigos ahí para abajo listos. Para que cuando lo llegue, pues ya tenga el código el cliente y le asigno el código al carnet y listo. ¿Ah? Entonces aquí ya, como me está pidiendo el código, ya no puedo poner uno, ya tengo que buscar aquí. Mire que ya me apareció un error. Entonces aquí ya tengo que poner qué. 00.3. Mire. Yo puedo modificar lo que quiera. Y de aquí para allá ustedes pueden colocar lo que se les dé. Esto que está aquí sobre era para poder identificar las columnas. Usted ya puede coger este cuadrito y hacer lo que yo hice aquí. Mírenlo. 
con el, colocarle acá su nombre, lonja empresarial, su logo, meterle colorcitos, aquí a la base de datos meterle, yo le puse inmovilizar celdas para que cuando yo pueda mover así, mirar qué es lo que tengo ahí. Entonces, nunca me, siempre tener la visión del cliente, el nombre y el apellido para buscar los otros datos. Porque a veces es tan larga la tabla hacia la derecha que cuando yo no, le quito inmovilizar celdas, entonces llego al del dato donde yo quiero ver, pero ya no sé quién es el nombre, no sé. Entonces, uno inmoviliza celdas para poder, siempre que mueve hasta donde vaya el cuadro a la derecha, uno siempre va a saber de a quién pertenece esto de acá, porque siempre le va a aparecer el nombre aquí. Bueno, muchachos, no siendo más el motivo de la presente, los dejo con, con esto, practiquen, y voy a subir a la página, al, al, a la plataforma, los videos para que empiecen a hacer. Si la otra semana quiere alguno mostrar, ah, no, el sábado, el sábado que tiene, ah, no, este sábado no es el otro, me quiere mostrar el otro jueves, cómo hizo un buscador, me lo presenta, le compartimos pantalla y hágale mío. Y lo explica, chévere. Esto es de práctica, esto es para que lo practiquen y lo hagan. Voy a compartirles ahorita el video de la plataforma, el Moodle, lo voy a subir, el material para la vida, y ahí lo pueden mirar cuantas veces quieran y pueden hacer sus cuadritos sin ningún problema y hagan el suyo y me lo muestran en la otra clase. ¿Les parece? ¿Listo? Ahí venga, muchachos. Pero voy a compartir pantalla. Sebastián me va a matar. Ya Sebastián me va a tocar es invitarlo a almorzar y de todo, hermano, porque es que él sí tiene una paciencia. ¿No es cierto, Sebastián? Tocó pescado. Sí, ya no tocó, sí, hermano. Así como yo me demoro, eso tocó pescado. Sí, pescado fresco. Pero sí, ¿no? Claro, profe. Espérenme un momentico. Control C. Nos vamos para aquí. Espérenme un momentico, un momentico, un momentico. Tocó que le lleve un bagre acá al Putumayo. Ah, bueno. Bueno, muchachos, ahí les envié la, la, la llamada lista, por favor, para que descarguen el línea y, y marquen asistencia. Hoy tenemos 76, muy poquitos. Está, está bien que tengamos por ahí 84, 86 de los 94 que teníamos antes. Se está bajando, ojo con eso. Asistan, asistan a clases. Bueno, muchachos, muchas gracias por la atención. Espero que la clase les, la, la clase les haya gustado. Hay otros cuadros impresionantes que después los iremos viendo en la clase cuando veamos nuestra tutorial SAO, cuando veamos el ejercicio a costos y todo esto lo podemos pasar a este cuadro, a un cuadro de estos, y esto les ayuda a tomar decisiones, a manejar la información rápida, acuérdense que el que tiene la información tiene el poder, ¿no es cierto Sebastián? Es el cuarto poder hoy en día. Sí, eso es verdad, los datos son los mejores amigos. Sí, los números no tienen rostro y por eso es que dicen la verdad cruda, sin censura, <ríe> sin anestesia. Entonces, ahí está la información muchachos. Muchas gracias por, lo, por los que asistieron y por los juiciosos. Ya les subo el, el video para que puedan hacer su propio cuadro, su propio sistema de información, con las necesidades que ustedes quieran, como lo quieran crear, y la otra clase me lo muestran. 